ഹേ ഓൾ വെൽക്കം ടു ബുക്ക് ഹൗൾസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇറ്റാലിയൻ നിയോ റിയലിസം ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബൈസൈക്കിൾ തീഫ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സിനിമ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി നമുക്ക് ആ സിനിമ മാത്രം എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു എസ്സേ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ പുറകിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതണമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നതാണ് ഇറ്റാലിയൻ നിയോ റിയലിസം അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇറ്റാലിയൻ നിയോ റിയലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇറ്റലിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ അൻപത്തി രണ്ട് വരെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത ഒരു ഫിലിം മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ലുചീനോ വിസ്കൗണ്ടിയുടെ ഒബ്സഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവി റിലീസ് ചെയ്തു എന്താണ് ലുചീനോ എൽ യു സി എച്ച് ഐ എൻ ഒ ലുചീനോ വിസ്കൗണ്ടിയുടെ ഒബ്സഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അപ്പോൾ ആ സിനിമയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനുശേഷം റൊബേർട്ടോ റൊസല്ലിനി റൊസല്ലിനി ആർ ഒ എസ് ഇ എൽ എൽ ഐ എൻ ഐ റൊസല്ലിനിയുടെ റോം ഓപ്പൺ സിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ റോം റോം ഓപ്പൺ സിറ്റിയാണ് ഈ ആദ്യത്തെ നിയോ റിയലിസ്റ്റ് ഫിലിമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കണക്കാക്കാൻ പെടുന്നത് കേട്ടോ ഈ ടേം നിയോ റി നിയോ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ അഞ്ചോണിയോ പെട്രിയാഞ്ചലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്പെല്ലിംഗ് പറയട്ടെ പി ഐ ഇ ടി ആർ എ എൻ ജി ഇ എൽ ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് വിസ്കൗണ്ടിയുടെ ഒരു സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു അഞ്ചോണിയോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ റൊസലനിയാണ് ഈ നിയോ റിയലിസത്തെ മോറലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്തറ്റിക് സിനിമയായിട്ടും എൻവിഷൻ ചെയ്തത് ലുചീനോ വിസ്കൗണ്ടി റൊബോർട്ടോ റോസല്ലിനി അതുപോലെ തന്നെ വിക്ടോറിയോ ഡി സിക്ക ഈ ഡി സിക്കയാണ് നമ്മുടെ ബൈസൈക്കിൾ തീഫിൻ്റെ ആൾ അവരായിരുന്നു ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പയനിയേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഡിഗ്രി ടൈമിൽ പഠിച്ചൊരു ബുക്കുണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ എം ബാബു റീജ തങ്കച്ചൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബുക്കാണ് കേട്ടോ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും അതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് നോട്ട്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി നോക്കാം ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസ്റ്റ് റൂളാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സമയത്ത് മുസോറിനയുടെ കീഴിലുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് റൂളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിൽച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ മാത്രമേ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇറ്റലിയിലെ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റിയലിസ്റ്റിക് പോർട്രിയൽ അവർ തടഞ്ഞു ഫിൽച്ചർ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു സിനിമ കൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈമ് ഇമ്മൊറ ഇമ്മൊറാലിറ്റി ഒന്നും അവിടുത്തെ സ്ക്രീനിൽ പോർട്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് മെട്രോ ഡ്രാമാസ് നോണാസ് ദ വൈറ്റ് ടെലിഫോൺ മൂവീസ് വേർ ദ ഫാഷൻ ഓഫ് ദ ടൈം അപ്പോൾ ആ ടൈമിലെ ഏറ്റവും ഫാഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സിനിമയാണ് വൈറ്റ് ടെലിഫോൺ മൂവീസ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കാതെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാസിസത്തിനെതിരെ മോറലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്തറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള സിനിമകൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതാണ് നിയോ റിയലിസം നിയോ റിയലിസം സ്പ്രൗട്ടഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദോസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വിച്ച് കട്ട് എൽ ദയർ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ നിയോ റിയലിസത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് പൊയറ്റിക് റിയലിസം അതിനൊരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ലുചീനോ വിസ്കൗണ്ടിയുടെ മുൻപ് ഇദ്ദേഹം ജീൻ റെനോറുമായിട്ടായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത് ആരാണ് ജീൻ റെനോർ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഫ്രഞ്ച് പൊയറ്റിക് റിയലിസത്തിൻ്റെ വക്താവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു റിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വിസ്കൗണ്ടിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഒബ്സഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ പോപ്പ് ഫിക്ഷനെയാണ് അമേരിക്കൻ പോപ്പ് ഫിക്ഷൻ ഏത് സിനിമയാണ് അമേരിക്കൻ പോപ്പ് ഫിക്ഷനിലെ ദ ജെയിംസ് എം കെയിൻ സി എ ഐ എൻ കെയിനിൻ്റെ ദ പോസ്റ്റ് മാൻ ഓൾവൈസ് റിങ്സ് ചോയ്സ് ദ പോസ്റ്റ് മാൻ ഓൾവൈസ് റിങ്സ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഈ ചുവാസ് ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡിഫേ ദ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഡെക്കോറം ആൻഡ് പ്രൊപ്പയറിറ്റി ഓൺ സ്ക്രീൻ
അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് മേക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ഇറ്റലിയെ പറ്റിയിട്ട് അതായത് യഥാർത്ഥ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ കണ്ടീഷനും ഒക്കെ അവർ പോർട്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ദ ബിലീവ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ട്രൂത്ത് ഇൻ ദ വിസിബിൾ വേൾഡ് ആൻഡ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സിനിമ ആസ് എ മീഡിയം ടു കൺവേ ദാറ്റ് ട്രൂത്ത് അതായത് യഥാർത്ഥ സത്യങ്ങളെ കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീഡിയമായിട്ട് അവർ സിനിമയെ എടുത്തു ദീസ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ട്രൈ ടു എംഫസൈസ് ദാറ്റ് സിനിമ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ സോഷ്യൽ ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് റൈസിങ് പേർപ്പസസ് ഈ സിനിമ കൂടുതലായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പോവർട്ടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റലിയിൽ പോസ്റ്റ് വാറിന് ശേഷം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലും ആയിരുന്നു നിയോറിയലിസ് സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോൾ ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എംപ്ലോയ് ചെയ്തത് ലോക്കേ സോറി ലൊക്കേഷൻ ഷൂട്ടിങ്ങിനായിരിക്കും അല്ലാതെ സ്റ്റുഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരിക്കില്ല അ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടേഴ്സ് വെയർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആൻഡ് ദ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ബ്രിങ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി ഈവൻ ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഡയലോഗ് ബൈ റിട്ടൈനിങ് ഈവൻ ദ റീജിയണൽ ഡയലക്ട്സ് അതായത് ലാംഗ്വേജിലും ഡയലോഗിലും ഒക്കെ അവർ റിയാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റ് ഒക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമകളുണ്ടല്ലോ ഈ സിനിമകൾക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ വിക്ടോറിയോ ഡി സിക്കയുടെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ഒരു സിനിമയായ ബൈസൈക്കിൾ തീവ്സ് ആണ് പിന്നീട് റൊസലിനിയുടെ റോം ഓപ്പൺ സിറ്റി ഈ ഒരു എന്താണ് റോമൻസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന റോമൻസിൻ്റെ ലൈഫിൽ റിയൽ ഈവൻസിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു ഈ ഡി സിക്കയുടെ തന്നെ ഷൂ ഷൈൻ പിന്നെ ഗുസിപ്പി ഡി സാൻഡിസ് ജി ഐ യു എസ് ഇ പി പി ഇ ഡി ഇ എസ് എ എൻ ജി ഐ എസ് കേട്ടോ സാൻഡിസ് ബിച്ചർ റൈസ് കൈപ്പർ റൈസ് ബിച്ചർ റൈസ് ഓൾസോ ഫോൾ ഫോൾ ഇൻ ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് നിയോ റിയലിസ്റ്റ് ഫിലിംസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ റൈസ് ഓഫ് കൺസർവേറ്റിസം ഇൻ ഇറ്റാലിയൻ പോളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ദ വെയിനിങ് ഓഫ് പോപ്പിൾസ് ആൻറ്റി ഫാസിസം ഇൻ ദ ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ദ നിയോ റിയലിസ്റ്റ് സ്കൂൾ അപ്പോൾ നിയോ റിയലിസ്റ്റ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൺസർവേറ്റിസം ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓക്കെ ആൻഡ്രിയോട്ടി എ എൻ ജി ഡി ആർ ഇ ഒ ടി ടി ഐ ഈ ആൻഡ്രിയോട്ടി ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർഫോമിംഗ് ആർട്സിൻ്റെ ഡിറക്ടർ ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒരു നിയോ റിയലിസ്റ്റ് സ്കൂള് ഡിക്ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത്യാവശ്യം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഡി സിക്കയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് ഉംബേർട്ടോ ഡി യു എം ബി ഇ ആർ ടി ഒ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഫെയിലിയറോട് കൂടി നിയോ റിയലിസം അവസാനിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇറ്റാലിയൻ നിയോ റിയലിസം ഹാഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് മെനി എമേർജിംഗ് നാഷണൽ സിനിമാസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ലാച്ചിൻ അമേരിക്കൻ ആൻഡ് ഇൻഡ്യൻ ന്യൂ വേവ് സിനിമ അപ്പോൾ പിന്നെന്താണ് പിന്നീട് നമുക്ക് കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഇറ്റലിയിൽ വന്ന സിനിമകളുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസ് ഉണ്ട് വിസ്കൗണ്ടിയുടെ തന്നെ സെൻസോ പിന്നെ കുറച്ച് ത്രില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് മാഫിയ ത്രില്ലേഴ്സ് ലൈക്ക് സാൽവദോർ ഗുലിയാനോ ദ ഡേ ഓഫ് ദ ഓൾ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സിനിമകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നിയോ റിയലിസം എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാണ് ദ ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ വേവ് ആൻഡ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ന്യൂ വേവ് ഓൾസോ ഓഫ് ടു ലോ ടു ദ ഇറ്റാലിയൻ നിയോ റിയലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ദ യങ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റലി ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയും ഇമാനുവൽ ഒൽമി ഒ എൽ എം ഐ മൈക്കൽ ആൻജലോ അഞ്ചോണിയോ ആൻഡ് ഫെഡറിക്കോ ഫെലിനി വേർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ നിയോ റിയലിസം റിയലിസം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ റൊസലിനി ഉണ്ട് വിസ്കൗണ്ടി ഉണ്ട് വിക്ടോറിയോ ഡി സെക്ക ഉണ്ട് അവർ റിയലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറ്റലിയെ പോർട്രേ ചെയ്ത് കാണിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഞാനതിൻ്റെ വോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്